পুলিশ পার্টি আছে বলে বেঁচে গেলি নইলে তো মাঠে গরু চড়াতি বেশ চড়াতুম তো চড়াতুম আপনারা বামুন কোথা আমার সাহায্য করবেন তা না এটা তুমি যথার্থ বলেছো মোহন নিমায়ের উদ্ধত্ব ক্রমশ সজ্জের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এর একটা আসুখ বিহিত হওয়া দরকার তাহলে চলো এখনই একবার রাজা বুদ্ধিমন্তের কাছে দরবার করি কেন তার কাছে কেন এটা তো জমি জিরে তার ব্যাপার নয় এ যাকে বলে গিয়ে মান নিয়ে টানাটানি পথিমধ্যে বলপূর্বক আটকে রাখা এর একটা উপযুক্ত বিচার চাইতে হবে উপযুক্ত বিচার করবে তাকে রাজাই যেখানে জবন সেখানে বিচার কোথায় আমরা জগন্নাথ আর মাধবের কাছে দরবার করব হিন্দু প্রজাদের ওপর যাতে অন্যায় অবিচার না হয় তার জন্য তো গৌরের সুলতান রেখেছেন হুম মোহন চলো চলো সবাই চলো মোহন মোহন যেতে যেতে সব কথা একবার গুছিয়ে ভেবে নাও দেখি হ্যাঁ আমার না তরা সে পেটে চাপ দিচ্ছে আমি যাব পটল নিয়ে এখনই বাড়িতে না গেলে কোথায় পালাচ্ছিস হ্যাঁ আরে মদন তোর জন্য আমরা মামলা লড়ছি আর তুই পালাচ্ছিস ও সত্যি আমার পেটের মধ্যে কেমন করছে গো তোমরা আমার ছেড়ে দাও তোমাদের পায়ে পড়ি আটকে তো রাখিনি কাউকে শ্রী চলে গেল সীতা তো তারই ছোট বোন শ্রীর দুটি সন্তানকে সীতা চেয়েছিল বুকে করে আগলে রাখতে কাছে কাছে রাখতে আমি রাজি হইনি ছ ছটি ছেলে আমার তাদের আমি কবে ছেড়ে দিয়েছি পৃথিবী দেখতে কত দেশ বিদেশ ঘুরেছে তারা কই এমন বিপত্তি তো আচার্য এ ব্যাপারে আপনি সুনিশ্চিত যে কাল রাত্রে আপনার ছেলেরা আপনার বাড়িতেই ছিল আমি বলছি চ্যাঠার বড় ছেলে অচ্যুত আর পাঁচ ভাই যখন বিকেলে এসে পৌঁছালো তখন সূর্যি পশ্চিমে হেলেছে তারপর তারা এসেই সীতা মার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল যে আজকালের মধ্যেই তারা শান্তি পুরে যাবে তারপরে মায়ের পরে গল্পগুচ্ছ করতে করতে রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে গেল কাকপুরে উঠেই তার গঙ্গা স্নানে গেছে আচ্ছা যে আপনি আজকে গঙ্গা স্নানে যাননি হ্যাঁ 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 গিয়েছি তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে গিয়েছি আমার ঘুম ভাঙতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল তো বাইরে বেরিয়ে দেখলাম বিন্দুমা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে সেই আমাকে বললে যে তারা নাকি গঙ্গা স্নানে গিয়েছে আমি ভাবলাম ভালোই হলো গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখা হবে ঘাটেও নেই পথেও নেই কি হলো ছ ছটা ছেলে না না আচার্য আপনি এতটা বিচলিত হবেন না আমার মনে হয় দেখুন ওরা ছেলে মানুষ ওদের একটা ভুল ভ্রান্তি হতেই বলছো তুমি ভুল ভ্রান্তি ওদের মধ্যে অচ্যুত ছিল আমার আমার বড় ছেলে তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে বুদ্ধিমান মেধাবী বিচক্ষণ না 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 নিশ্চয়ই তাদের কোনো বিপদ ঘটেছে তুমি এসব কি বলছো এখন থেকে কেন কুগাইছ আগে লোকজন গেছে তারা ফিরে আসুক আর তাছাড়া তখন তো অনেক জেলে নৌকা ছিল কোনো বিপদ হলে তুমি খোঁজ পেতে না এগুলো সব এগুলো সব মিথ্যা প্রবোধ মা তোর মনে আছে বিন্দু তোর ছেলে যখন হারিয়ে গিয়েছিল তখন কত কথা বলে তোকে ভোলানোর চেষ্টা করেছিলাম সে সব মিথ্যে প্রবোধ বুকের মধ্যে যে কি হয় সত্যি আচার্য সংবাদ পাওয়ার পর সবাই এসে পৌঁছলো কিন্তু নিমাই কেন পৌঁছলো না আশ্চর্য ঘটনা না না নিমাই না আসা এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কিচ্ছু নেই আমি বলছি আমার মন বলছে ওই নিমাই কোন একটা খবর নিয়ে আসবে ওই তো ঈশান চলে এসছে এদিকে হ্যাঁ রে কিছু খবর পেলি বলো ঈশান কি হলো কি হলো ঈশান দাদা চুপ করে আছো কেন বলো না কোন খোঁজ পেলে বল না ঈশান বল না বাবা কোনো কোনো খারাপ খবর আছে না রে নৌকার নৌকার একজন মাঝি বললে যে ভোরের দিকে বেশ কিছু নৌকা এসে ঘাটে জলের মধ্যেই মারপিট শুরু করে দিয়ে চাল তারপর কিছুক্ষণ পরে একটা বড় নৌকা চড়ে তারা চলে যায় তারপর থেকেই গঙ্গার ঘাট শূন্যি পড়ে আছে গো গঙ্গার ঘাট শূন্যি পড়ে আছে হ্যাঁ ভগবান হ্যাঁ মদনমোহন হে তুমি আমার কি করলে 
भविष्य मंगल सर नीन जीवित सुस्थान सन्तान मुख ना देखले कम सन्तान का प्रश्न अद्वैत आचार्य सन्तान देर क्षति तुम्हारूप चार बचर डागर ऐले देखले मन हत शिविर बाउंडुले घरे कार्तिक घुरे बेड़ा महाकाल दिए महाकाल कन्या सन्तान सेवा स्वामी शत्रु हिसेब जो भाव तबुओ बोल नवद्वीपे उन्नी तुम सर्वश्रेष्ठ शत्रु और महाकाल मंदिर तो 
তোমারও পূজনীয় আমি তো তোমার শত্রু নই আপনার কথা মনে রাখব আজ আসি ঠাকুরুন আচার্যতে বড় উদ্বেগে রয়েছে তাকে আপনি কি জানাবেন তথ্য তো সব আমার কাছে বেদবদী প্রস্তুত হয়ে রাখ আমরা সকলে অদ্বৈত ঠাকুরের গৃহে যাব অদ্বৈত ঠাকুরের গৃহে এই প্রকাশ্যে দিনের হলো সত্য তো দিবালোকের মতো জগাই মাথায় ভয়ে তাকে তো লুকিয়ে রাখা যায় না আমার আমার এত বড় বিপদের দিনে সে ছেলে যখন বাড়িতে নেই তখন সে আমারই কোনো খোঁজে গেছে কিনা কে বলতে পারে দেখো চেছি এইসব কথা বলে তুমি তোমার মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছ দাও কিন্তু সূর্য মাথায় ওঠার আগে ভাইদের যদি কোনো খোঁজ না পাই তাহলে আমি কিন্তু কোতোয়ালের কাছে যাব তাতে যাটা যাক আর নাই যাক তুই নবদ্বীপের কোতোয়ালদের চিনিস চিনি না চিনে নেব তোমাকে তো ভাবতে বলছি না জগাই মাধাই এর নাম শুনেছিস জগাই মাধাই শুনেছি তার তো ডাকাত ডাকাত নয় ডাকাত নয় গৌড়ের অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের নিয়োগপত্রের বলে তারাই এখন নবদ্বীপের কোতোয়াল দু ভাই শুম্ভ আর নিশুম্ভ কাছে ডাকাতি হোক আর কোতোয়ালি হোক আমি তাদের কাছেই চললাম ওরে দাঁড়া বাবা দাঁড়া একটু ধৈর্য ধর করবো বুঝতে পারছি না বলেই তো গীতায় মনোনিবেশ করার চেষ্টাই করছি তোর জেলায় সেটাও হওয়া সম্ভব না ওই তো ছটি পুত্রই আমার হেফাজতে আমার লোকজনের সঙ্গে শান্তি পুরে গেছে নৌকই যাত্রা হয়তো এতক্ষণ পৌঁছেও গেছে সত্যি শিবদাস দেববর্মা কখনো মিথ্যা কথা বলে না আমি বিন্দু অদ্বৈত দেব আমার জ্যাঠা আপনি দূরে যান আপনার ছায়া মারানো পাপ দেববর্মা তোমার পুণ্য ফল নিয়ে তুমি তোমার গৃহে অবস্থান করলে পারতে আমার মতো পাপির গৃহে পদার্পণ করলে কেন আর কেন এবার আমার ছেলেদের নিয়ে টানাটানি করছো আর তাছাড়া আমারই বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার মেয়েকে অপমান করো তুমি কোন সাহসে স্পর্ধারও তো একটা সীমা থাকা উচিত প্রণাম আচার্য কল্যাণ কি বলতে কি বলে ফেলি আসলে আমরা খুব উৎকণ্ঠায় আছি বলে বোধহয় আমার রক্তচাপ বৃদ্ধি ঘটেছে ইদানিং রক্তচাপের প্রাবল্যে বড় কষ্ট পাচ্ছি আপনার পুত্রেরা নবদ্বীপ থেকে নৌকো ছাড়ার সময় অব্দি সুস্থ হয়েছে কিন্তু কি কারণে আপনি তাদেরকে চোরের মতো রাতারাতি পাচার করে দিয়েছেন সে কথা জানতে পারি কি পণ্ডিত দেব বর্মা জানার অধিকার আছে একমাত্র অদ্বৈত আচার্যের সুতরাং তাকেই জানাব অনুমতি দিন নিবেদন করি আচার্য বেশ বল সেদিন প্রায় মধ্যরাত্রে আমার মন্দিরে আসেন নদের চাঁদ চক্রবর্তী সঙ্গে মাধব বা জগন্নাথের দুই অনুচর ভীমকেতু আর চন্দ্রকেতু 
আমরা তখন প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম ঘুম আমাদের ভাঙলো তার গান শুনে জয় ভৈরব জয় ভূতনাথ দেব বর্মা দেব বর্মা দেব বর্মা এত রাত্রে আপনি কি হয়েছে বাবা কোন বিপদ না না কোন বিপদ নয় একটু শান্ত হ তুমি নিশ্চয়ই কোনো খারাপ খবর এনেছো বাবা নইলে এত রাত্রে আবার ষড়যন্ত্র আবার এই জমদুতটা আমার উঠোনে ছি তোমাদের দড়ি কলসি জোটে না যত শ্মশানের মরাদের সঙ্গে সারাদিন ওঠা বসা করো আপনাকে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি স্বামী এই নরাধমের সামনে আমাকে কখনো ডাকবেন না সিংহ বাহিনী রন ও চন্ডি এত রাতে এসব নেশারু মানুষের ভন ভরে কথা মার ঘোষণার অভ্যেস নেই এত রাতে কি প্রয়োজন ছিল ঠাকুর কোন আর বাঁচিয়ে ঢাসলো কেন চুপ করে থাকিস না বল হাসলি কেন আপনি বাবা মহাকালের ভক্ত মহাদেবের সেবায় তিন বেলা ধুত্র ফুল চাপাচ্ছেন বাবার মাথায় অথচ আপনি নেশা করেন না কি বলতে চাইছিস কি তুই তিনি তো নীলকণ্ঠ সব নেশার উপরে তিনি তাই কাজের কোনো কথা আছে ঠাকুর নেশার ঝুঁকে জগন্নাথ একটা ভয়ানক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে দেববার মা ধনু থেকে তীর ছুটে গেছে এখন তাকে আটকাতেই হবে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে জগন্নাথ মাধব সে কথা তোমাকে আমি বলতে পারব না তবে তারা তোমাকে ডাকছে এখনই বেদবতী আমাকে বারণ করেছে কিন্তু আমি শুনিনি তারপর আমার শ্বশুর ঠাকুরের সঙ্গে ছুটলাম জগন্নাথ মাধবের বাড়ি 